Wir haben jetzt hier die Tablet-PC-Variante. Für diese Tablet-PC-Variante ist hinten am Streuer verbaut ein Navicom-Modul. Nicht am Streuer verbaut, sondern hinter dem Bordcomputer. Ich ähm, zeige einmal für die Kamera hier hinten auf dieses Modul, das hier dran ist. Dieses ähm, Modul hinter dem Bordcomputer sorgt jetzt dafür, dass über eine Bluetooth verbindet ein, eine Verbindung zu diesem Tablet aufgebaut werden kann. Ähm, und ich will im Folgenden zeigen, einmal wie man die richtige Software, um das Ganze zu nutzen, herunterlädt, beziehungsweise dann auch wie man die Erstinstallation von dieser Software auf dem Tablet macht und dann auch ähm, wie man dann einfach Flächen anlegt, um dann streuen zu können. So, als erstes müssen wir einmal dieses Tablet anmachen. Das haben wir schon gemacht. Wir sehen hier die App für den Google Play Store. Da gehen wir drauf. Wir haben hier schon mal Bogballer eingegeben. Also in der Suchleiste von dem Play Store gibt man einfach Bogballer ab und wählt dann die Bogballer Navi App aus. Er zeigt mir das hier oben an. Wir sehen jetzt hier die Navi App, die klicke ich an. Dazu brauche ich natürlich einmal eine WLAN-Verbindung, damit ich das machen kann und sage hier einfach installieren. Ähm, er fragt mich jetzt hier ab, die Kontoeinrichtung abschließen und wir überspringen natürlich alles, was mit Zahlungen oder Kreditkarten zu tun haben. Und Sie brauchen nichts bezahlen. Diese App ist immer kostenfrei von Bookballe im Android Store, also im Google Play Store drin. Als Tablet, während wir hier das Ganze runterladen, können wir vielleicht kurz sagen, als Tablet empfehlen wir oder haben wir sehr gute Erfahrung mit Samsung gemacht, aber genauso auch andere. Ich will da keine Reklame machen für irgendjemand oder für einen einzelnen Hersteller. Ähm, auch andere Tablets funktionieren gut. Wir haben nicht ganz so gute Erfahrungen mit ganz einfachen, billigen äh, Tablets genommen. Die sind manchmal nicht ganz Android-kompatibel. Wichtig ist, dass Sie eine neuere Android-Software drauf haben. Ich meine, dass das ab der 8.0-Version geht. Wenn das Ganze installiert ist, sagen wir einfach öffnen und wir haben jetzt hier diese Geschichte ausgewählt. Ich empfehle immer, auch wenn wir jetzt eigentlich schon in dem Programm drin sind, machen wir das einfach nochmal. Wir gehen auf den Hauptbildschirm. Wir sehen hier ist die Navi-App noch nicht drin. Ich lege mir die immer ganz gerne wird hier nicht angezeigt, sondern wir haben hier die Navi-App mit drauf. Hier unten, ich nehme die immer ganz gerne und äh, lege mir die auf den Startbildschirm hier oben links, damit ich sie immer sofort im Sichtfeld habe. Genauso mache ich das äh, mit den Einstellungen. Wir sehen hier die Einstellungen. Die nehme ich hier auch auf den Startbildschirm. Und ich empfehle auch, die eigenen Dateien auf diesen Startbildschirm zu machen. Das wäre also diese App hier, die die eigenen Dateien auch anzeigt, damit man die dokumentierten Flächen auch ganz einfach wiederfinden kann. So, jetzt habe ich das gemacht. Ich öffne diese Navi-App. Wichtig ist, wir haben zwei verschiedene Module. Die neuen Module sind immer das Navicom-Gerät. Also wähle ich jetzt hier das Navicom-Gerät. Und ähm, wichtig bei der ersten äh, Inbetriebnahme fragt er mich an, das ähm, Zulassen, dass Bogballe Navi den Gerätestandort abruft. Das ist natürlich zwingende Voraussetzung für alles Arbeiten, für jede Arbeit mit einem GPS-System. Also nehme ich hier den Zugriff Zulassen. Äh, ich muss das einfach bestätigen, dass ich das mache. Und die Navi-App möchte Bluetooth einlassen, einschalten. Auch da muss ich das natürlich zulassen. Die App sucht jetzt nach einem verfügbaren Navicom-Gerät. Beim ersten Mal kann das ein bisschen dauern, weil es ja eine Erstinbetriebnahme ist. Und das schon mal ein, zwei Minuten dauern kann. Wenn das nicht schnell genug geht, er hat jetzt schon hier das Navicom-Gerät, was hier auf der Rückseite des Kalibrators angebracht ist, mit einer Satellitenantenne auch angebracht ist, die irgendwo auf dem Dach ist, hat er jetzt gefunden. Ich klicke die an. Er versucht jetzt eine Verbindung zu dem Navicom-Gerät aufzubauen, herzustellen. Und er braucht wieder eine kleine Weile, weil er prüft auch gleichzeitig die Softwarestände hatte jetzt nicht ausgewählt. Jetzt hat er das. Er überprüft die Softwarestände auf dem Kalibrator. Er überprüft den Softwarestand auf diesem Navicom-Modul 
und datet das gleich ab, wenn es erforderlich ist. Das sehen Sie jetzt, er sagt mir jetzt 20 oder 25 Prozent abgeschlossen. Äh, einfach laufen lassen. Wichtig ist, dass Sie nicht allzu weit von dem Bordcomputer weg sind, dass er es das richtig finden kann. Aber ansonsten läuft das eigentlich alles ganz zwangslos oder problemlos. Und das Ganze ist jetzt verbunden, ganz wichtig. Hier unten muss immer stehen Navicom verbunden. Das heißt, er hat sich jetzt mit dem Bordcomputer verbunden und wir sind jetzt ganz normal in der App drin und können jetzt mit dieser App arbeiten. So, da das eine Erstinbetriebnahme ist und wir Ihnen erklären wollen, wie Sie das das erste Mal in Betrieb nehmen, ist ganz wichtig, dass wir als erstes die Menüpunkte eingeben. Wir gehen also hier auf das Menü von dieser App drauf und gehen jetzt die Punkte im Einzelnen durch. Hier haben wir die Streudaten. Das heißt, wenn wir hier drauf gehen, kann man hier anklicken, welche Streudaten, die er von dem Bordcomputer Calibrator TOTS übernimmt, in der Navi-App bei der Arbeit angezeigt werden. Ich würde den Haken überall gesetzt lassen. Das macht sich eigentlich immer gut. Und wir können hier den Tankinhalt, die Geschwindigkeit, die PTO-Drehzahl, die Applikationsrate, also Kilo pro Hektar und die überdeckte Fläche eingeben und bestätigen das Ganze mit OK. Dann ist natürlich wichtig, das ganze System muss die Antennenposition in Relation zu dem Streuer kennen. Das heißt, ich gehe hier drauf und da muss man jetzt einmal die, die Entfernung, die Distanz von der Satellitenantenne zu dem Streuer Mittelpunkt einstellen. Das heißt, das wird, die Satellitenantenne sollte möglichst auf dem Schlepperdach sitzen. Sie muss auf jeden Fall höher als der Streuer sein, weil es sonst zu Abschattungen kommen kann, weil der Metallbehälter vom Streuer natürlich die GPS-Empfangsqualität etwas stören kann. Wir haben das jetzt hier ausgemessen. Der Abstand sind genau 2,5 Meter. Also geben wir hier einfach nur über die alphanumerische Tastatur 2,5 Meter ein. Und wir sagen hier weiter. Jetzt fragt er, ob eine seitliche Abweichung auch besteht. Die Tastatur können wir jederzeit runter machen. Aber da wir die Antenne mittig auf dem Schlepperdach aufgebaut haben, kann das natürlich hier bei 0 Meter als seitliche Abweichung von der Antenne, von der Streuermitte äh, einfach auf 0 stehen bleiben. Die Arbeitsbreite wird automatisch über den Bordcomputer übernehmen. Der Bordcomputer steht jetzt gerade auf 15 Meter und deswegen... Ähm, braucht man da nichts eingeben. Es steht hier auch, die Arbeitsbreite wird über den Kalibrator Surf, ist eigentlich der TOTS, eingestellt und ich sage einfach OK. Dann haben wir hier als nächsten Programmpunkt das Section Control. Da stellt man die Überlappung ein. Ähm, hier wird einfach übernommen, dass eine Hauptsektion jeweils ein Achtel der eingestellten Arbeitsbreite sind. Das wird automatisch gemacht. Die Überlappung wird mit 50 Prozent vorgeschlagen. Würde ich immer bei 50 Prozent lassen, weil wir arbeiten im Überlappungssystem mit dem Düngerstreuer. Dann passt das auf jeden Fall. Ich kann dieses Menüpunkt wieder zumachen. Wir haben hier den Navigationsmodus. Das heißt, wir können hier ähm, AB-Punkte setzen. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, dann kann ich einmal AB-Punkte als gerade Linie setzen oder ich kann auch Konturen abfahren, dann würde ich hier AB-Linie als kurvige Linie anlegen. Ich würde es immer versuchen, dass ich als AB-Linien, also Fahrgastenlinie, mir immer als gerade Linien anzeigen lassen kann. Wir sagen dann hier einfach OK und wir gehen weiter. Wir haben hier das Display. Da kann man sich anzeigen lassen, den Traktor mit Streuer, dass das in etwa so aussieht, ein bisschen als dreidimensionale Darstellung. Man kann hier aber genauso den Darstellungsmodus nur als Pfeil machen. Das kann man sich aussuchen. Wir nehmen einfach mal den Pfeil für den ersten Einsatz. Das ist vielleicht besser, weil es nicht so irritiert, wenn der Strepper fährt und sagen einfach okay. Wir haben hier die Felder. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, das sehen wir aber gleich noch, wenn wir ein Testfeld angelegt haben, die Möglichkeit, Felder auch als PDF zu generieren und dann als Dokumentation auf den Hauptrechner oder einen ganz normalen Laptop zu Hause im Büro zu übertragen. Das gucken wir uns gleich detaillierter an. Okay, wir haben hier zusätzlich die Möglichkeit, über diese SHP-Import-Funktion Shape-Dateien einzuladen, wenn Sie irgendwann Applikationskarten abfahren wollen. Wie Sie die machen, ist nicht unsere Aufgabe, aber Sie können die Shape-Dateien hier auf dem Tablet speichern und dann natürlich Applikationskarten mit dieser App abfahren. Ähm, da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Sie sehen hier, dass Sie dort alle 
Shape-Dateien dann angezeigt bekommen, beziehungsweise die Import das machen können. Ähm, Wenn es soweit ist, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem zuständigen Werksvertreter auf, der hilft Ihnen da gerne weiter. Also wir haben dann im Menü die Verbindung. Wenn er die Verbindung nicht einwählt, kann man das immer hier aussuchen und OK sagen. Dann verbindet er sich neu, baut also nochmal eine Verbindung auf zu dem Navicom-Modul. Es dauert immer ein paar Sekunden, aber das ist halt nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, wenn er die Verbindung unterbrochen hat. Jetzt ist das natürlich der Vorführeffekt. Nein, er ist verbunden. Er sagt hier Navicom verbunden, also ist alles in Ordnung. Wichtig immer hier Navicom verbunden, ansonsten springt er aber auch automatisch in Demo-Modus. Sie können also nicht vergessen zu überprüfen, ob er richtig funktioniert oder nicht. Hier, das sind GPS-Einstellungen. Die Sprache lassen wir einfach auf Deutsch. Das wäre ein Fehlerprotokoll senden und hier Hilfe über nochmal, wenn Sie detailliert Fragen haben. Da werden die Software-Versionen noch nochmal angezeigt von dieser Navi-App. Und Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse angezeigt, wo Sie Fragen auch stellen können, wo Ihnen dann auf jeden Fall über den Support weitergeholfen wird. Wir sagen hier einfach OK und dann geht das wieder zu. Wir sind jetzt eigentlich fertig mit den ganzen Einstellungen. Ganz klar, wichtig ist, die Antennenposition richtig zu definieren. Sie sehen, wir haben hier 2,4 Meter, wir haben hier 0 Meter den seitlichen Abstand. Das wird alleine rausgesucht vom Kalibrator. Das heißt, wir sind somit fertig. Wir machen dieses Menü zu und wir können jetzt eigentlich anfangen zu streuen. Wenn wir streuen wollen, müssen wir natürlich einen Auftrag starten, ein Feld definieren, nicht definieren als solches, sondern einfach sagen, Mensch, wie will ich denn das nennen? Ich habe hier die Möglichkeit, einen Feldnamen einzugeben. Wenn ich hier drauf gehe, öffnet sie die Testatur und ich sage jetzt einfach Test. 1, damit wir dieses Feld wiederfinden können. Ich mache die Tastatur mal weg. Ich sage dann hier bei Düngertyp kann ich Angaben machen, was ich hier gestreut habe, damit ich es einfach nachvollziehen kann. Ich kann in der Beschreibung zum Beispiel irgendwelche Auffälligkeiten mit angeben, wenn ich zum Beispiel unter ganz nassen Bedingungen gestreut habe oder sonst was. Ich habe darunter das Datum und die Uhrzeit. Ganz wichtig, dieses, es wird immer das Datum der letzten Streuarbeit auf einem Feld als ähm, Name auch angelegt, entweder als Bestandteil des Namens, also wie wir jetzt Test 1 eingegeben haben, oder wenn ich keinen Namen eingebe, wird jedes Feld automatisch gespeichert unter Datum und Uhrzeit, damit Sie das weiter ähm, verwenden können oder weiterfinden, wiederfinden können. Darunter ist die Applikationskarte, die ausgewählt ist. Haben wir jetzt natürlich keine angelegt, da könnte man die auswählen, dass man dort den Auftrag dann ganz normal startet. Wenn man das gemacht hat, sagt man Stopp, Start und er initialisiert das Ganze und ich bin dann im ganzen normalen Modus. Sie sehen hier, ich habe hier den Pfeil, ich habe hier die Fahrtrichtung, wie ich fahre. Ich kann mir hier ein kleines Menü hervorholen, da kann ich das Ganze als Kartenausschnitt etwas kleiner machen, dass ich also einen größeren Bereich sehe, möglichst das ganze Feld. Ich kann das Ganze hier ein bisschen von rotieren lassen. Ich suche mir dann eine Einstellung, die mir passt. Ich kann das Ganze auf 3D umstellen dann oder jetzt auf 2D umstellen. Auch hier wieder den Kartenausschnitt wählen, dann habe ich das nur als Aufsicht. Ich hoffe, Sie können das sehen und er zeigt mir die Bedeckung als Aufsicht an. Das muss man sich einmal einstellen, dann kann man das so lassen. Das sind meine Streudaten, die er direkt vom Kalibrator, also vom Bordcomputer bekommt. Hier wird angezeigt Streuen, nicht streuen. Wenn ich jetzt also beim Kalibrator Streuen anklicke, öffnen sich alle Sektionen. Wenn ich jetzt fahren würde, würde er hier ganz normal eine Bedeckung aufzeichnen. Ich mache hier erst nochmal Stopp, um das Ganze weiter zu erklären. Ich habe hier, was wichtig ist, eine Menüleiste, die ich mir rausholen muss. Gehen wir die Menüpunkte einzeln durch. Hiermit kann ich die App ganz ausmachen. Wenn ich die ausmache, speichert er, er fragt mich ab, ob er das aktuelle Feld speichern soll. Immer auf jeden Fall die Felder speichern. Ich habe hier das Einstellmenü, was wir uns eben ausführlich angeguckt haben. Das kann ich ein- oder ausschalten. Ich habe hier eine Diskette als Symbol für eine Speichermöglichkeit. Das heißt, wenn ich das Feld fertig habe, gehe ich einfach hier drauf. Ich möchte das aktuelle Feld speichern, ja. Und das Feld ist jetzt abgespeichert und ich könnte jetzt ein neues Feld machen. Ich kann aber auch jederzeit ein vorheriges Feld 
fortsetzen. Ihr zeigt mir hier dann alle Felder, auf denen ich gearbeitet habe, die ich angelegt habe, an. Wir wollen jetzt nochmal ein neues Feld kreieren. Ich sage jetzt einfach hier Test 2, damit wir da zwei Felder auch drin haben, damit wir das ein bisschen nachvollziehen können. Test Nummer 2. Ich sage okay, dann startet er wieder ganz normal auf diesem Feld Nummer 2. Ich mache die Tastatur vom Schreiben wieder weg. Jetzt arbeite ich auf dem neuen Feld. Ich habe hier die Möglichkeit, die Automatik jederzeit ein- oder auszuschalten. Jetzt fahre ich mit eingeschalteter Automatik. Das heißt, der Streuer wird automatisch über die App geregelt. Das heißt, die Streuer wird auf- und zugemacht, wenn ich einmal außen rum gefahren bin. Also immer, wo eine Bedeckung ist, wird dem Streuer nicht die Streuarbeit ermöglicht. Und er passt natürlich die Mengen oder auch die Streubilder, je nachdem, was eingebaut ist, Section Control Standard oder Dynamic, äh, passt das äh, an, Keilformation oder ähnliches an. Hier kann ich eine Grenze definieren, was natürlich für manche Betriebe wichtig ist, wenn die von der Grenze fahren. Äh, wenn ich die Grenze definiere, ist ausgeschlossen, dass er wieder anfängt zu streuen, wenn ein Teil des Streubalkens außerhalb des Feldes liegt. Ich kann die Menüleiste weiter hochschieben. Hier kann ich mir einen AB-Punktlinien, also Fahrgassen, anzeigen lassen. Das ist eine reine Anzeigefunktion. Wenn Fahrgassen angelegt sind, zeigt er mir hier immer parallelen Linien in dem Abstand, wie die Arbeitsbreite eingestellt ist auf dem Bordcomputer. Hier kann ich rückwärts oder vorwärts fahren lassen. Da kann man das korrigieren oder einstellen. Das sind nur Informationssachen, die man nicht wirklich braucht. Wenn ich jetzt gestreut habe, das können wir jetzt nicht simulieren, weil wir mit der Kamera nicht fahren können, einfach losfahren. Es öffnen sich die Sektionen, wenn ich hier auf Start drücke. Bei der ersten Umrandung fahre ich noch mit manueller Schaltung. Das heißt, ich muss den Streuer auf und zu machen, weil ja dort noch keine Bedeckung stattgefunden hat, sodass er da nicht wissen kann, wo die Feldgrenzen sind und wo er auf und zu machen muss. Wenn ich meine Umrandung, also die Grenzstreuung erledigt habe, stelle ich am Bordcomputer um von Normalstreuen auf Grenzstreuen. Umgekehrt von Grenzstreuen auf Normalstreuen. Das zeigt er mir hier, hier auch an, ob Grenzstreuen oder nicht Grenzstreuen. Und wenn ich dann den Streuer im Automatikmausus laufen lasse, wird der, wenn ich die Fahrgassen ausfahre, automatisch ein- und auch wieder ausgeschaltet an den vorgewendeten Enden. So funktioniert das Ganze. Ähm, das muss man dann einfach selber ausprobieren, wenn man fährt. Das können wir jetzt hier schlecht in dem Video zeigen. Wenn ich fertig bin mit der Streuarbeit, dann speichere ich das Feld ab. Ich sage einfach das aktuelle Feld speichern. Er springt in den Modus, wo er mir die Feldnamen anzeigt. Ich kann vorherige Felder fortsetzen. Ich habe jetzt zwei hier aufgenommen. Die könnte ich einfach wieder aufrufen, wenn sie zum Beispiel gestreut haben oder einem Streuen sind. Der Streuer ist leer und sie fahren nach Hause. Immer die App ausmachen, den Streuer ausmachen damit er nicht auf der Straße anfängt zu streuen, wenn er keine Bedeckung da hat. Ähm, ja, wenn Sie fertig sind hiermit, dann gehen wir hier, machen wir das einfach mal weg. Ich möchte jetzt nicht, nein, ich möchte das stornieren. Ähm, dann sind wir eigentlich mit der Feldarbeit fertig. Was noch ganz interessant ist, wenn ich hier auf das Menü gehe, kann ich diese Felder mir auch anzeigen lassen in diesem Punkt Felder, in dem ganz normalen Menü. Und ich kann mir das Ganze als PDF abspeichern, was ich dort gemacht habe. Ich sage dann einfach hier, meinetwegen das letzte Feld, dieser Test 2, am 3.3.21 um 14.25 Uhr beendet oder aufgezeichnet. Und ich gehe hier unten auf diesen PDF-Button. Und ich kann mir hier eingeben, wo er das Ganze speichern soll. Und ich möchte das natürlich auf Dokumenten arbeiten oder speichern und in der Bugballe-Ebene speichern, sodass ich das hier auf dem Tablet einfach wiederfinden kann. Ich sage hier einfach OK und ich möchte die Datei mir auch angucken, damit ich Ihnen einfach mal zeigen kann, was er da abspeichert. Und ich sage na okay, jetzt wird eine Datei, eine PDF-Datei von der Streuarbeit erzeugt und ich möchte mir die einen einfach anzeigen lassen hier. Ich mache das nur diesmal. Das heißt, hier hätten wir jetzt die Anzeige. Hier normalerweise würden Sie jetzt, wenn wir gefahren werden, die Felder als Umrandung oder als Umriss angezeigt werden. Wichtiger ist aber die eigentliche Flächendokumentation. Hier steht genau drin der Name. Der Feldname, das, was Sie eingegeben haben beim Feldname. Sie haben hier 
bei der Beschreibung das, was sie dahinter liegt haben. Sie haben den Düngertyp da, also meinetwegen Kalkamonsalpeter, die können sie den Stickstoffinhalt mit reinschreiben, das können sie alles definieren, wie sie das wollen. Datum der letzten Streuarbeit, das sind die Koordinaten. Wir haben gearbeitet auf 15 Meter Arbeitsbreite. Der Kalibrierfaktor, also der Abdrehwert, war eingestellt mit 23,2. Die realisierte Streumenge, mathematisch berechnet, waren äh, 0 Kilo pro Hektar. Natürlich, weil wir nicht wirklich gestreut haben. Die realisierte Gesamt Gesamtmenge war dann 0 Kilogramm. Es wird dort abgespeichert, die Dauer, die ich auf dem Feld gearbeitet habe, die bedeckte Fläche und die Weglänge der eigentlichen Streuarbeit, also die Fahrgassenlänge aufaddiert einfach, die man gestreut hat. Das Ganze ist dann auch immer auf dem Tablet abgespeichert in dem Verzeichnis, unter dem Burgballe-Verzeichnis, in den Dokumenten drin, kann man jederzeit wiederfinden. Sie können das Tablet dann mit dem Ladekabel einfach an einen normalen PC oder an das Laptop anschließen, im Büro und die Daten übertragen und dort einfach ausdrucken und abspeichern, um eine Dokumentation der erledigten Streuarbeit einfach auch nachvollziehen zu können oder nachhalten zu können. Das ist im Prinzip die App, wie das Ganze funktioniert. Also... Wenn wir die App öffnen nochmal, zeigt er mir hier gleich an, was ich als letztes gemacht habe. Ich mache das weg. Wenn ich jetzt ein neues Feld kreieren wollte, würde man einfach wieder auf neues Feld gehen. Man kann dann einfach das nächste Feld anfangen und so fort. Das kann man einfach nicht zeigen mit der Kamera. Beim Fahren würde man keine ausreichend guten Bilder machen können. Deswegen einfach mal ausprobieren. Das kann eigentlich gar nicht schief gehen. Sie können jedes Feld auch wieder verwerfen und neu beginnen. Ja, wir haben jetzt auf der Navi-App alle Menüpunkte gesehen, die man einstellen kann oder muss. Wir haben ein Feld kreiert, wir haben gesehen, wie man ein Feld anlegt. Wir haben gesehen, wie man während der Arbeit die Menüführung auch nutzen kann, was man dort einstellen kann und sind damit eigentlich am Ende von der Erklärung der, unserer Navi-App auf diesem Tablet. Und ganz wichtig ist, die Routine kommt natürlich erst bei der praktischen Arbeit, wenn Sie das Ganze auch einsetzen. Sie müssen keine Angst davor haben, Sie können eigentlich nicht viel falsch machen. Der Streuer macht weitestgehend alles alleine. Und wir wünschen viel Erfolg mit der App, mit dem Bordcomputer ähm, in Verbindung mit dem Streuer. Okay, meine lieben Bugballer-Nutzer. Wir haben jetzt den Streuer in wesentlichen Detail Positionen gezeigt und erklärt, wie man damit umgeht. Noch einmal ganz kurz als Zusammenfassung. Sie gucken in die Streutabelle rein. Sie sehen die Streuflügel, die Sie überprüfen müssen. Sie sehen die Arbeitsbreite dort drin, den Neigungswinkel und vielleicht noch den Abdrehwert. Diese Sachen übernehmen Sie. Sie stellen dann vorne am Streuer entweder über einen manuellen Oberlenker die Neigung des Streuers ein oder über den Bordcomputer, über den hydraulischen Oberlenker. Und dann bleibt Ihnen eigentlich nur, den Streuer einzusetzen und zu streuen. Alles, was wir Ihnen mitgebracht haben, ist eigentlich das notwendige Rüstzeug, um den Streuer richtig einzustellen. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen viel Erfolg mit Ihrem neuen Streuer. Musik